Hello and welcome to the introduction to the program structure track of Pangkaraniwang Developer. Bago ang lahat, dapat nang galing kayo sa data representation track. Kung hindi kayo nang galing sa data representation track, well, okay lang, pero walang sisiyan kung hindi nyo maintindihan yung mga data types na ipagbabato-bato natin sa loob ng ating mga programs dito sa track na to. Anyway, so... Itong lesson na to, itong video na to, is just an overview kung ano yung may kita nyo sa track na to, yung program structure track natin. Basically, ang didiscuss natin sa track na to is kung, yun nga, minention natin dun sa computer science track. Dito na yung didiscuss yung mga pwede nyong gawin sa loob ng isang program. Ano yung pwede nyong isalpak sa loob ng program nyo. Basically, that's yung mga bagay na pwede mong ilagay sa program at kung paano nyo sa structure yon, Paano nyo ipagsasama-sama, paano nyo i-order, and whatever. Paano kayo makaagawa ng program? Yun na yun. So, yun. Minensyon niya rin ito, things we put in the program, ano yung things we put inside the program. Dudusin, ito na yung imperative knowledge natin. Ilang beses na yan na mention dun sa intro. Ito yung mga step-by-step -step na instructions na binibigay na sa computer natin. Now, talking about yung instructions na yun, sa so, totoo lang, tatlo lang naman yung ating types ng instructions. Lahat ng mga instructions natin can fall into one of three types. Yung main type ng instruction natin is yung pinaka-basic, which is yung pagawin mo yung computer na isang bagay na kaya niyang gawin. So, for example, pwede siya kumuha ng input, pwede siya maglabas ng output, pwede siya mag ng function, pwede siya mag-calculate ng mathematical whatever, mathematical computation. A big portion of our program would be like this, just performing actions. However, kung wala yung next two na type na instructions, walang kwenta yung ating mga program. So, ano yung dalawang types na yun? Yung first is yung type ng instruction na pwede magawa ng decision. So, for instance, pwede mong sabihin sa computer na gagawin niya itong bagay na to if a certain condition holds true. At pwede niyang gawin yung itong mga bagay kung hindi nag-hold through yung condition na yan. So, yun. You can tell a computer to do something depending on situations. Essentially, making decisions dun sa ating program natin. And yung last type na instruction is pwede mong utusan yung computer na mag-repeat ng isang bagay or a set of actions ng paulit-ulit. O yan, pwede mong paulitin yung isang set ng actions 100 times. Or if you combine this with you making a decision, you can make a program repeat a set of actions until yung program nyo reach a certain condition. So yan, lahat ng mga programs natin is made up of these instructions. Wala kayong may kitang ibang klaseng instructions. All instructions fall dito sa three types of instructions na to. To expand upon yung concept natin ng programs and program structure, hindi tayo magsistop sa instructions. Kailangan ko rin i-mention sa inyo yung possible na outcome ng programs natin. Possible na pwede mangyari sa program natin pag nag tayo ng program, pag nag tayo ng function. Sa totoo lang, tatlo lang yung possible outcome ng mga program natin. Yung first is yung habol natin na outcome, which is it successfully completes. And kung may na-expect tayo na output, dapat ipoprovide niya yung output na yun. However, hindi lang yun yung possible outcome, kasi kung yan lang yung possible outcome, di walang problema yung mga developers, sobrang dali ng trabaho nila. Yung second possible outcome natin is yung mga program natin ay hindi yung natatapos mag -run. So it runs indefinitely. For example, yung minention nga natin, you can tell a program to repeat an action, Pwede mong sabihin yung computer na iran yung action na yun, ulit-ulitin yung action na yun without stopping. So, yung mangyayari doon, magro-run indefinitely yung ating program. Hindi siya matatapos. And wala tayong makukuha ang result. At, yun, hindi natin, as much as possible, hindi natin habol to. Habol na yung first. And yung last is yung pinaka-obvious. Opposite siya ng complete successfully, which is to fail. Pina-basic example dyan is kung pinatay mo yung computer habang nagraran yung program natin. So, yun. These two sets 
ng concepts, ito yung basically kung ano yung programs natin eh. So, yung programs natin, they're, they're built out of three types of instructions. And, yung mga programs natin, pwede matapos in any of three ways. So, dadagdag mo rin dyan yung mga concept na inintroduce natin before. Yung may input tayo, may output tayo, meron tayong solving problems and all that. So, yun. Yun na yung programs natin. But, for this track, ito yung madalas yung may kita. Ito yung underlying concept. Hindi ko na yung mention yan direct, directly except dun sa make decision at yung repeat and action. Pero yun, as you go along this track, may kita nyo na ito talaga yung basis. Ito talaga yung may kita nyo sa mga programs natin. Anyway, para mapahayag natin yung mga concepts na yan, dito na pumapasok yung languages. Kailangan natin na gumamit ng language, programming language, not just para ipahayag yung concepts na yun sa inyo, sa inyong tao, but also, dito na tayo nag na gumamit ng language para kumausap sa isang computer. So, yan, sa language concepts lesson na lang na yan i-discuss sa so first lesson natin. Then, after that, hindi tayo didiretso dun sa program structure. Yung mga bagay-bagay na pwede gawin sa computer, yung meat ng track na to. Before nun, magbibigay muna tayo ng mga program examples. So, simpleng program na dadaanan natin, didiscuss natin, bago nyo pa makita kung ano yung mga bagay-bagay at ano yung mga structure ng program natin. So, bakit natin kailangan tignan yung mga simpleng program na yan? Ang main reason is para i-correct yung maling ginagawa ng karamihan ng mga IT courses, ng mga computer science courses na nakikita ko. Not just in the Philippines, pati around the world. Kasi ito yung common mistake natin dito sa IT education eh. Hindi lang sa Pilipinas, hindi tayo nang nalalayad ng mga educator. Nakikita mo ito kahit saan ka pumunta sa mundo, kahit, kahit sa US, kahit sa Europe, whatever. Ito yun yung makikita yung problema. Ano yung problema na yun? Well, sige, lipat muna tayo sa ibang field. Saan ka nakakita ng atleta? Say, basketball player or say, kahit hindi physical athlete, tumari, chess player, na hindi nanunood ng kanyang sport. So, basketball player, hindi nanunood ng mga basketball games. Chess player, na hindi nag- nag-aaral ng mga games sa mga tournaments, top tournaments. Saan ka nakakita nun? Wala, di ba? So, punta man tayo sa ibang field. Mare, sa art. Saan ka nakikita ng isang pintor na hindi tumitingin sa mga paintings? Hindi umumunda sa mga art gallery, hindi nag-look up na mga famous painters at tinitignan at pinag-aaralan yung mga work nila. Wala, ba diba? So, same thing. Punta tayo sa writing. Saan ka nakikita ng manunulat? Whether essayist, whether novelist yan, na hindi nagbabasa ng work ng iba. So, no- novelist, makakita ka ba ng isang successful novelist na hindi nagba- nakapag- nakapagbasa ng at least a hundred books. Wala, ba? Diba? Pero dito sa IT industry, ine-expect nila na yung mga studyante, turuan mo lang na, oh, ito yung data structures, ito yung data types, ito yung mga program, ito yung pwede mong gawin sa program. So, yun. Tinuturuan ka lang ng basics, ine-expect mo na sila na magawa ng magandang program. Na-expect na sila ma-develop na mandang software. Ang dating nun, parang sinabi mo, turuan mo isang bata, turuan mo isang college student ng spelling, ng grammar, ng composition, ng theory of writing, at na-expect mo na siya na magawa ng isang dissenting short story. Kahit hindi siya nakapagbasa ng mga nobela, ng mga short story, wala siyang papagkuhanan ng ideya kung ano ang mandang kwento at ano yung mga pangit na kwento. Diba? Parang, parang ganun yung problema rito sa IT industry. Diretso na sa coding, diretso na sa concepts. 
pero walang exposure dun sa real programs. Kaya, dito sa program structure track, dito na din uumpisahan. At least for the computer science track, kasi sa mga ibang tracks, diretso na yun eh. Example first na kaagad yun eh. So, dito sa program structure natin uumpisahan sa computer science track, yung maraming examples na pwede nyong basahin. At yung mga examples natin, hindi lang yan yung mga tamang, purong, okay na itong example na to, this is the best possible answer. Hindi. Yung mga example natin, magbibigay rin tayo ng example ng pangit na solution para makita ninyo kung ano yung dapat nyo iwasan at bakit nyo dapat iwasan yun. At the same time, bibigyan kayo ng example na maganda, eh, explain rin kung bakit maganda yung example na yun para magaya nyo pag gumagawa na ng program nyo. Kaya yun, bago tayo dumiretso nun sa program structure na lesson mismo, yun, dadaan muna tayo sa examples. Pero sabi nga na kanina, mag-umbisa muna tayo dun sa language concepts. Kaya next lesson natin, the first lesson dito sa track na to is language concepts. Then after that, dadaan tayo sa ilang mga examples. Then after that, dun na tayo magdi-discuss ng actual program structure ng concepts.